。如何遥控一台液压挖掘机呢？模型的启动方式和真机是一模一样的。遥控器的左侧打开安全开关，系统会提示当前的液压模式，然后就可以通电点火了。右侧开关是功能区。拨动这里，根据矿场的要求打开照明。这里是鸣笛按键。右摇杆前后可以控制大臂的上升、下降，横向负责挖斗的回收和放开；左摇杆的前后负责控制小臂的上升与下降，横向呢负责机身的左右旋转。下方的两排滑块分别对应左右履带的前进与后退。通过这里的开关，我们可以切换不同的速度档位。左侧开关激活体感模式，这样我们就可以通过手势来控制前进了。怎么样？有人觉得这样的操作太过于复杂，你觉得呢？模型也要加油。是的，你没有听错。我们将挖斗取下，放低小臂。这时候把发动机熄火，打开警示灯光。高温的液压油有可燃性，要准备好灭火器。打开所有舱门，插入油管快接。我们准备好一个大号的油桶，将机器内部的液压油开始排空。排空之后，拔掉快拆油管。打开油箱盖，拿出准备好的全新液压油，将新油注满整个油箱。完成之后，拧紧油箱盖，并关闭所有的舱门。启动发动机，检查一下。这时候重新装回挖斗，我们的液压油更换工作就完成了。怎么样？你学会了吗？模型能拽动两吨重的汽车吗？我们找到封闭场地，熄火，挂空档，放手刹，放入驾驶员，安装好拖车钩，铺上垫子，保护地面。为了符合施工方的要求，要提前做好防护措施，调整好挖斗的角度，就可以挂上绳索了。将绳索拉紧，引导员和安全员就位，点火启动，等待内部油压上升。OK， 我们开大马力，开始见证奇迹吧！受限于封闭场地的限制，我们只将汽车拖拽了两米左右。怎么样？这样一台模型够不够硬核呢？一个模型拽动两台汽车，而且无死角拍摄，准备好尽可能多的机位，将两台车对齐，确认地面水平，固定好拖车钩，挂空档，放手刹，仔细检查牢固性，同时做好路面保护，等待工作人员进去。拿出遥控器，开足马力。受限于封闭场地，我们只将汽车拖拽了两米左右。快艾特那些不相信的朋友，让他们也来看看吧。今天是我玩模型最爽的一天，没想到一台模型竟会有如此强大的破坏力。我们先将挖斗拆卸，装上液压爪，打开车门观察环境，检查发动机是否正常。将油箱加满，擦拭干净之后，拧紧油箱盖，将液压爪的油路接入系统，点火启动发动机。今天的任务是尽可能的缩小易拉罐的体积。首先，我们把易拉罐对折。然后抬起大臂，慢慢将目标放置挖掘机脚下，开足马力，启动履带，三、二、一。机器一样是每一个男人与生俱来的热爱，怎么样？这台挖掘机，为他。手动挡的卡车模型，你会启动吗？这两台安装了德国电子设备的托托模型，有着接近真实的机械结构和有趣的操控方式。打开工具箱，取出挂钩和灭火器，检查悬挂系统是否正常
，打开车子的电源开关，一键点火启动，准备好医疗和灭火装置，引导员就位、啊。拨动左边的开关，打开差速锁，右边开关切换为低速档位。遥控器的左摇杆向上与油门，向下与刹车，右摇杆负责轮胎转向。摇杆向后推动，模型并不会倒车。我们保持刹车，然后切入倒车档。这时轻轻推动油门，缓缓倒车。托板车自动完成连接，将要运送的货物慢慢的放入托板车，不要松开刹车，向左拨动切换前进档。轻推油门，车子开始缓缓启动。鸣笛，感谢工作人员和手机前的你们。怎么样？这样的操作，你例子复杂吗？一台模型能拖动这些货物吗？我们调整好打车角度，缓缓倒车，托板车自动完成连接，安全员就位，戴好安全帽，取出拓宽支架，并安装好拓宽板，确保牢固。OK， 准备工作完成，开始搬运货物，将三箱矿泉水作为托板支撑，取出四瓶桶装水，左右对称摆放于木板之上，再取出木桶，继续左右对称的放整。一番大汗淋漓之后，我们准备好的 228.6 升货物已经全部码放完毕。将卡车点火，切换倒车档，咬合低速齿轮，锁定差速器，轻轻推动油门。今天是正能量的一天，帮助运水师傅完成了5米的搬运工作。快艾特你的女朋友。只要他没超过四百斤，都是。挖掘机的履带掉了，今天要赶紧处理一下。拖车驶入维修站，熄火拉手刹，安全员就位，准备好一些轮胎，码放整齐。挖掘机点火启动，打开舱门，将履带吊起，放到木架之上。旋转角度，挖斗撑住轮胎，继续下压大臂，撑起整个机身。取出全新引导轮，插入安装槽之中，安全员扶好，另一台挖掘机进入战场，调整好姿势，将引导轮轻轻顶入底盘，对准孔位，插入插销。OK， 使命完成，退出战场，将履带套入驱动轮，缓慢旋转，咬合履带。这时拔出插销，轻轻推动油门。OK， 运转正常，操控摇杆，缓缓提升大臂。直到所有轮胎接触头面，将机身回正角度，扶手撑沉，把爬梯与盖板一一安装完毕，拧紧所有螺丝，关闭舱门，分洒酒精，将所有工具物归原位。啊、启动车，继续返回矿场，马上就要过节了，放几天假。模型车能对抗防弹车吗？这是一台已经退役的防弹押运车，真不巧，让我给遇到了。玻璃厚度三公分，全车内衬钢板，重量超过四吨。挂入空档，释放手刹，打开所有车门，操控摇杆驾驶铲车，将铲头对准目标尾部。为确保安全，提前准备好警示牌以及安全员，将铲斗头部垫上木板作为保护，缓缓推动油门。随着木板被逐渐加紧，模型的澎湃动力迫使押运车开始前行。怎么样？拥有这样澎湃的动力，换做你会用它来玩些什么呢？如何遥控一台模型滚装车呢？这是一台采用了液压系统的滚装货车。遥控器右侧开关点火启动，拨动左侧开关，打开警示灯光，将车子挂入倒车档，根据引导员的指示推动油门，调整角度，停在货斗前方。
，安全员就位，采取双倍安全措施，向下拉动右侧摇杆，操控挂钩向外翻转。必要的时候要配合一点点的倒车，让挂钩勾住货斗。这时摆放好货物，货物装好之后，保持刹车，向上推动摇杆，依靠液压有关的力量将货斗装配至车身。角度摆正之后，摇杆向左，操控货物前移。确认货斗装配到位以后，锁紧后箱尾板，就可以开始运行着。怎么样？有人觉得这样的操作太难了，觉得呢？能办到啊！能办到，我酒给你了，你不要好不好意思啊？我今天挑衅一下超市老板。中午喝点了吗？啊，喝点啊，喝点了。哎，那个，我想买点啤酒。买吧，买多少？买十箱，买十箱，啊、能买多啊？我车在外面嘛，我在那开着啊。你这个玩具车，你这不扯吗？这哪能搬动？我都搬不动，十箱车，它能搬动啊？不，这个模型它比你劲儿大。你扯，你别，你这能弄啊？看它比我劲儿大。让他们搬动呗，能搬动啊？能搬动，我酒给你了。你这搬不动咋办？白给我酒了啊？白给你。太好意思了，所以你不要好不好意思，搬不动咋办？搬不动，搬不动车给你了。说<笑>好了，一言为定。好，来来来，搬吧。搬走了。我先搬了啊这玩意儿我也不给你啊！你拉倒吧，我我不着。叔，你玩一会儿。我那小孩玩具嘛，我这多大了，我能玩吗？这玩意儿，我说你这这这，我家里送的不有这个？我，你孙子有这个？有、哦。你孙子多大了，叔？刚上学了。上大学啊？上小学怎么办？那上大学？你把我看着这那么老，我小伙。没没没没，我意思就是有这个一般模型嘛，他是成年人玩的。成年人都玩真的。是是是，我说我这个就是真车能干的，它是模型。嗯、模型它也不行，它跟车能干的，它都能干。它能拉人吗？一点数没有。拉人呐？啊。说话这数太大了。没没没。啊，你数太大了，你你拉我吧，你拉我我把这串给你。对，太贵了。那试试啊。这个车我能坐上吗？要是拉不了我，你把这个事情拉回家，我能给压岁了。这行吗？行。压回我可不给停啊,啊！没没事没事没事。<笑>说，那我启动了啊。你启动吧。我走了啊，是吧？啊，走了走了。哈哈哈哈哈！拜拜了，这玩意儿我也不给你了啊！你别拉倒吧，我我我不是。哎，我这小伙儿，你太膨胀了！装车，我给你做。今天又来超市调戏老板了。叔，你这是刚喝完酒吧？怎么又是你啊？又来卖酒啊？没，叔，我想买点矿泉水。但是我看这店里边太少了。我这才还少，我今天早上才进了一车呀，一车才这么点儿。哎，叔。你信不信我这个玩具能把你店所有水全推走？哎，我这小伙儿，你太膨胀了！就上次拉了十箱酒，你膨胀成这个样，怎么可能呢？叔，你敢打赌吗？打吧！你要是能拉走，我以后店的水你随便喝。嗯，这些水我随便喝。啊，你随便喝。你要拉不走，你给我打一年工，没有工资，怎么样？行，好了，来装车，我给你做。走。信你了。嘿哇，这还有一箱！我走了，是吧？
说。今天洗车被老板坑惨了。老板，你这车子挺贵吧？这车，这还行，过头是两万一，后板是一万六七吧，好像是。嗯，嗯这个万一，这你别笑，这个万一机，那是一百五啊。这个自行车是九十九，九十九。这俩，这俩，这俩是四十块钱俩。这么撇！行了，别擦了，不行。事情是这样的，趁老婆不在家，我本来想给你们展示一下摩托车的隐藏作用。这是我拍的素材，不谦虚的说，我认为这应该是教科书级别的长四方尖叫声。但是万万没想到，摸高一尺，道高一丈啊！看到最后，你们就明白发生了什么。人与人之间的信任怎么就那么难呢？哎。大彪，你挺能藏啊！快乐就是当你，快乐就是，你就像。Hey, ich freue mich dich zu sehen. Komm, setz dich um das Ziel. Was tust du, tust du, wie es dir geht? Hey, wir beide du und ich, wir finden sicherlich etwas, das uns gemeinsam ist. Und das vielleicht. 趁快递小哥打电话，我为所欲为。哥们儿，哥们儿，你这个挺沉的吧？电话吗？没没没，我没有恶意，我就意思是我用我那个车帮你搬一下。你喝了？你玩具了？这玩多沉？多沉？我一百斤了。是，没问题。有点大不用，有点大。哎呦我的妈！没没没没，哥，我送第二个。不是不是不是，我的机会来了。先递一个遥控器试试。嗯，果然跟网上说的一样，打电话的人给什么都会接。包裹也归我了，遥控器还自然的拿在手里，还知道还给我。乖乖听话，哈哈哈。好戏开场。果然，男人都是善变的。认真锻炼的大爷只是看了一眼，立马决定终止锻炼。我给你玩玩，这都是小孩的玩具。红闪闪，白。嘴上说不要，身体却很诚实。看一会就把我的遥控器抢走了。对。红闪闪，白。到路边玩泥巴，大爷也跟着，成了我的小跟班。哈哈哈哈哈！我玩了一小时还没看到。小伙子，你这会还在这儿等你？等我三十分钟。春节前有好朋友的一天，楼下大爷今天不陪我玩挖掘机，骗我说自己生病了不舒服，<笑>原来是自己跑出来钓鱼了。用仿真鸟调戏钓鱼大爷，看大爷反应，出师不利，遇到个老鹰想抓他。我去我去我去我吓我一跳。终于躲开了，开始继续调戏大爷。嗯、大爷挥了挥手，以为能把鸟赶走，鱼竿都被用来赶鸟了，哈哈哈,哈！鱼竿打不到我，开始用小石子了。<笑>大爷盯着小鸟看，不知道心里在想什么。<笑>经过了十分钟的奋战，大爷好像累了，慢慢的收拾起装备了。走走走，带过去。我先把先把鸟藏起来。哎，叔，今天钓鱼收获咋样啊？收获个屁！<笑>哎，说说说说说，你看这是什么？这是汉王最新款勾勾贝的仿生鸟，能自主飞行，飞起来和真鸟一样。快递小哥抛锚了，用模型车去帮助小哥，结果弄巧成拙，气死我了。哎，哥们，是你救救援吗？我电话没挂就来了。啊，对，那个。现在不讲效率吗？来开开始吧，开始开始吧
你说呢？说的是吗？你说哥们啊，拿玩具推啊？我这一撤火，人都推不动，怎么推呀、啊？哥们，我这是挖掘机啊，拽你这个小车玩一下。你是不是有点大病？有点大病。还玩一样？你个垃圾倒吧，来，你别别动了，来，我来找兄弟。这样，哥们，如果我这挖掘机拽不动你这个车，我就把最近新买的手机给你了。看，新新的，我都没开封。给我啊。啊，行吧，这。哥们，那我开始了。后来，新买的手机摔碎了、啊，用高科技给钓鱼大爷上一课。叔，今天收盘咋样啊？这肯定就叫做哪壶不开提哪壶。哎，叔，你这么坐着钓鱼不累吗？不坐钓，他妈还躺着钓啊！成功上钩啊！<笑>叔儿，你信不信我在这躺着也能把鱼钓了？你这不耍怪吗？你要躺着把鱼钓上来，我把我们俩钓鱼竿全送给你。好、啊，好嘞，要相信自己啊！<笑>要加油啊！啊<笑><笑><笑><笑>来越来越来越来越！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哎，你在哪走的？<笑><笑>用模型车调戏水果老板，太欢乐了，哈哈哈,哈！叔，你这瓜保熟吧？嗯、<笑>吓我一跳，我以为花钱来了。<笑>又大又甜，挑吧。我不用挑，叔，你这些我全要了。能给我送车上吧？全要了啊！那你把车弄过来吧。车在那儿呢。别你妈逗我玩呢？车能拉下吗？车还没有西瓜大呢，没有数啊。不是不是不是，叔。主要是我看这西瓜并没多少个嘛。再说你这个西瓜，我看也没多大呀。李外说，就是我那个车吧，应该比您还有劲。你心里没有个数啊？你别激动，你别激动。我不说激动什么不激动？你来捣乱的吧？不是不是，说这样，咱俩比一下哈。就是我这个车要拉不动你这些西瓜的话，我这车送你了，我车留在这块儿。你要能拉动的话，我西瓜白送你。你这西瓜全送给我？对，白送你。你要相信自己啊！要加油啊！谢谢，谢谢你了哈。那我走了哈，哥。叔，给你个西瓜，夏天继续看。大姐。再给那个西瓜鸡一口吧，没事没事没事，拿放放车上，放车上，你放那个车上。叔，我刚才跟你开个玩笑，钱我付了，别上火啊，叔。<笑>用挖掘机调戏摆摊大爷，欢声笑语呀。哎，叔，这都快过节了，还摆摊呢？这就不懂了，越是过节越要努力。明白明白，懂懂。但是我看你这个，你这么长时间也没人呢。<笑>叔，是这样，这不快过节了吗？你说我走亲戚买多少水果够啊？你这话问的，当然是越多越好了。你要是有能耐，把我这些全买走吧。叔<笑>，你这些我全买走，我也拿不动啊。那你你给送货吧，送货都拿油钱呢。就是我不用你点火，我就借你这四个轮子，然后到时候咱就拽走就行。拽走啊？你要累死我？<笑>不不不，不是说，我知道你拽不动。我的意思呀。<笑>就是我用我这个模型把它给拽走，还行，拽得走。我这个车和货，它是好几吨的。你那个小玩意儿能可以拽走，你懂不懂？别生气，别生气。我怎么不生气？你这样，如果我这个车拽不动这些东西的话，你这些水果我付双倍价钱。好，你让小车能给拖走了，我连车带水果我全白送给你，全白送给我啊，全白送。<笑>我准备好了啊，是吧？那我那我走了。没有这对可言。呀啦啦啦啦啦啦！呀啦啦啦啦啦啦啦！呀啦啦啦啦啦啦！
。听模行者调侃本转答语。哥，你这是干嘛呢？哎呦我的妈！我意思啊，你这么热的天，你搬砖不累吗？啊、这不废话吗？<笑>我下午正好没什么事儿，然后我寻思，要不我帮你们。你好，一窝零了，叔不累，不是叔，我不是看你累，我是看你搬太难。你要实在想帮忙，你就把我手机一个什么通宵码，你给我点一下。要不我就得走个回去了。要横按桌面空白处，点窗口小工具，找到支付宝，点第三个主件，添加到桌面，点自定义，再点按钮设置，轻松出行。这样你以后出门就能一键出示乘客码，键号码也一样，到时候一次就可以出示完。你看，这会儿你还有点用啊。是你把这个码给我出示一下，然后啊，我用我那个车可以拉砖头，比你拉得快，还比你运得快。<笑>大伙儿，你智商还行，情商还真不怎么高。别别别，叔，你别生气。要是再拿我开玩笑，我真把砖头扔你车上。<笑>行啊，叔啊，我车要是拉不动的话，你这些砖我帮你搬了。你要是全拉走的话，我不是砖头全吃了？全吃了。<笑><笑><笑><笑><笑>事情是这样，我这台瓦解机尝试航前被媳妇发现过两次，很多人都天真的以为我一个车长呢。本来今天想给大伙小刀拉屁，开开眼，结果是万万没想到。发这个视频就是想告诉你，没事儿，千万别别，否则很有可能跟我一样，当年也有可能比我还惨。<笑>这真是厂师房前的最高境界了。我给你们看一看哈，我之前一直好奇为什么这个车就一直放这么高，直到今天哈，你们看好了啊。我的天！原来家里藏那个自动提款机。你看啊，你说哪儿怎么这么多钱呢？怎么攒的呢？等我回来好好问问。可算是回来了。怎么这么高兴呢？过来看看这是什么。你给我解释一下这是什么呀？大脑飞速运动，思考对策走。哎呦我的妈！哎哎，你别动，别动，你别动，你拿个什么？什么拿出来，打开呀！什么玩意儿这是？餐桌吗？餐桌，这不这个桌子吗？这桌子怎么了？桌子。你们要的后续来了，老丁的私房钱已经缴获一大半了。接下来是这儿哈，这要藏哪儿了？花瓶？什么是图？我藏哪儿？就一张吗，老丁？就一张一块呢？藏老丁？绝不可能，这绝不是你的风格。快点！经过一番交涉，他终于肯交代了。你赶快的！我真是服了你了。开眼界时刻又到了。工程队的器材都用上了，你是真行啊，老弟，真是用心。你这是想挣回摇钱树呗？这还有名有长。哎，你别走混感去了吗？这是有点车轱辘吗？这是这个车的车轱辘吗？好家伙，真是一环扣一环呀！这个力气我发现。哎呦我的妈！果然不出所料。还有多少啊？哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！缴获私房钱，结果不大事了。哎，你刚才说的茶几能藏多少？那茶几。你过来呀！一脸不情愿。松开瓦解机的大爪子、啊啊啊，又拿来个吹风机。哎呦我！哎呦我！这还远远没完。
你也不用爱自己，不用骗。这不是我去年读那包吗？哎呦我天哪！接下来高潮来了。下车吗？正想打他吗？嗯。不能拉吗？你这会儿你玩我呢？不能拉吗？我我。用模型车调戏楼下超市老板。哎，老板有没有大袋大米呢？才下去买大米，三袋七袋，每袋五十。啊、嗯，哎，老板，我再要两个面吧。面一袋五十啊。哎，老板，你能帮我搬一下吧？我我我把车开到门口来。啊、<笑>好了，哎，什么？拿手机干嘛呢？我这不是新换了个苹果十三吗？现在拼多多双十一回血补贴，花九块九就能秒杀苹果十三，而且还是国行正品全国联保。直接点我评论区，不仅联系就能抢，还有华为手机可以秒杀了。老板，我回来了。这不是你车呢？车在这儿呢。不好意思。你调理我呢？这不能拉吗？<笑>我我我我这是模型有劲儿。要再有劲儿，能有我有劲儿吗？<笑>这些东西我运都运好也好。第三，诚恳沟通。不是不是，你这样，我这个小车要是一趟拉不走这些东西的话，这个车我送给你，留给你玩。要能拉走的话，我第二天你随便拉。<笑>我随便拉。<笑>那个，是吧？那我走了。你走啊。走了啊！走啊！哥，藏私房钱都藏到海螺里面了。看一下，你这是怎么藏的？展示吧。看他还一脸的不承认，连液压大钱都没有放。这把手机是没白买，你可真用心。我家里还有五十多个海螺呢，个个都有吗？<笑>哎，对了，我看前两天评论都说咱家这画有问题，老丁，哎，你这脸怎么出这么多汗呢？我想起来了，快点用。这也没有吧？这藏的可是多深呢？还了四条滑道，看哪？不够呢。看他那可恨的得意啊！啥意思啊？在里边？你这是个 ATM 吗？我给我看好。经过沟通，终于同意重提款机取钱了。去年就告诉我这开关是坏的，还真有一张银行卡。缴获老公私房钱，下巴差点。你怎么还给人坐着呢？你把那画给我拿下来。我太沉了，拿不动，拿不动。不给我拿，我就自己走。哎，你干什么？这是你，你去。果然是没让人失望。我养你。那这俩呢？注意看他的手。这股女性属实有点不小。你过来谁呀？终于答应，拿下了其中一口吧。边做准备工作，开始拿了还真有点紧张。这是什么？福字，贴上去寓意。福字儿。哎，这怎么？哎呦我天，怎么鼓？私房钱是怎么藏进鸡蛋里？老弟、啊，你给我解释解释，咱家那鸡蛋啥情况？大脑恢复思考，可能是鸡有结石。一番诚恳沟通后，开始拍鸡蛋麻雀。兄弟们，我是真没见过这样的场，这东西都是在哪挖的？好强啊！哈哈哈哈气死！就这点吗？赶紧的！你说这
柜子坏了吗？看来是又被骗了。啊、门卡。竟然装了个电池锁，这么大的鸡蛋，真是第一次见。旁边还放了俩宝，这是什么？你给我解释解释。这是启蒙积木，刻有绿色联盟的机甲积木，这都是一笔一副刻的，还有这么授权。你看这个孙悟空，还有个皮封，是不是跟魔晶一样？看不出来是积木。我没问这个，我问的是那个。哎，快，这上面主要黄金是什么呀？你看这个组装完了，半截还能动。你不会交代我自己的？哎哎哎，你干嘛？你找我先看一下这个盒子。嗯、啊，这盒里是什么？正常的话是机甲和小车，还有游戏团卡。那不正常呢？滚滚长江东西。他要拉走了，我的钱也不要了，全给你。摇控车调戏水果老板，竟然有了意外收获。哎呀，说这么冷的天还摆摊了？是啊，要点什么啊，一伙？<笑>呃，我看这个苹果挺好的，我卖了。苹果六块，六块一斤啊。嗯我多要点能便宜吧？要多能要多少啊？我全要了，全要了，能吃点吗？<笑><笑>我我回家送苹果酱，送苹果酱，那你们怎么拿走啊？没送货吗？不用不用不用说，我开的那个货车来了，到时候你帮我装上去。货车？不是同行来进货的？不是不是不是，到时候你看着我车就明白了。<笑>那行，就把你车开了吧。我车在那儿呢。车在哪？在你车啊！啊！你把这些东西这个装，这个装啊！不，我这个是模型，是不是玩具？你逗我呢呀？啊，不是，不是，你你你你你别生气！你是不是同行来调教我的？没没没，小这样，这个咱给他个机会好不好？就是如果他拉不动这个苹果的话，你这个苹果钱我照付，这样行不行？行，他要拉走了，我的钱也不要了，全给你。<笑>叔啊，我走了。叔、啊，钱我给你付了。假装卖掉老公的模型。你刚才说什么呀？我的挖掘机呢？在这放着。那不是挖掘机吗？不是，你别闹啊！我有台黄色的，就放在这块，跟这一模一样的。黄色的呀？啊，黄色的我卖了。卖了？谁了？卖多少钱啊？你买的时候五百啊？对呀、啊。我我卖五百五啊。你让他给拿过来，我给他加二百块钱。人家遥控器都没要，抱着直接走啊？不是，我这个绝版了，现在买不着了，我给他加点钱。现在，啊、人家说了得加一千。不是你问了吗？他就是要加一千呢，等会他给你拿来哈。倒贴一千块钱买这么个东西，你这到底多少钱买的？花两千。三三三千五，三千五，好了五千，你要再给老公说他的模型是白买的。利伯海尔。对啊，你小时候没看过动画片叫《海尔兄弟》吗？嗯，好像看过。这不是利伯海尔吗？这就是海尔兄弟、嗯。当时这个动画片给那个小孩出了一个周边，就就这个东西。利伯，这不是反过来不就是伯利吗？当时卖的便宜，伯利多销。不对，老公。动画片周边隔了十几年，现在才出来啊？呃，这个我也没想过。这九七零啥意思啊？九七零那就售价嘛，当时这么贵啊？他当时是卖九百七，但是我不可能这么贵买个玩具嘛。嗯，我就说半价，半价的话就是四四百二十五。对，四百二十五，他就愣了，你知道吗？啊、嗯。然后我后来就一一顿沟通，最后边说行，怎么行呢？这必须得扫码付。嗯扫码的话，他那个钱就自己就进他手机里边了，要不然，要不然那个现金他不是老婆能发现吗？啊、后来我扫码，这不写了吗？扫扫码码扫码嘛，啊，这个都当时都有点硬歪了，但是我都没记下。扫码啊，不是摸啊，码扫码。嗯、啊啊，怎么了？就是那个人就特别有意思，你知道吗？嗯、啊，他有方言，外地的。嗯，他说扫摸。<笑>问句儿呗，问咱扫吗？完旁边来感叹号，我听见是问号，笑啥？对嘛，这。
我就把这个水，我就可以干，我就可以干。遥控车调戏耿直运水大爷，说忙着呢，哎，忙着呢。哎，说这个水他们不都是可以送上门吗？怎么还得自己搬、啊？说送到这门口就不管了。哦，你是管管管事儿的？不是不是不是，我我不是管，我是闲的。这个水挺沉的吧，是吧？你要是能傍个台的话，两个人不就进化了？真是。我的意思呀、啊，就是你看这个桶啊，咱给倒过来，这不是个圆的嘛，然后嗯,嗯，咱这么推着走，不就使劲了吗？嗯嗯嗯、<笑>你怎么不早说呢？这<笑>这样这样这样这样，咱、啊、也咱也别推着走，我把车开过来，然后我帮你开车送上去，这大老天的别开了。这小曲能开车吗？这不扯淡吗？不是，能能能啊！好，姐夫，你等我一声啊！啊<笑>叔啊，我回来了，回来了、嗯、啊！你也没开车呀？我车在哪儿呢？就是还叫车，车在赶不上一桶水的。你这一定要拿过水啊！哇，你给他个机会，我试一下，行不行？你试来试去，我这水办不办了啊？那、啊、这个车要拉不了的话，这个水我给你抬上去。你再给我抬上去啊！哎呦我的！好，你先试，你试吧，放吧，放吧。嗯，确实压坏了。这水挺沉的，哥。哎呦我去！小伙，我也好好事儿啊。因为这个小车能把我这个水拉到那个楼去，我就把这个水，我就可以干，我就可以干。我正好我也渴了，我就可以干。那拉不走我干了呢？你干了用我水怎么办？说，那我走了。老公，我和你说个事儿呗。就你这小车，我同事的老公也买了一个。真假的？啊，一模一样。嗯，听我说完呢。嗯、我今天问我同事来着，我现在这样的小车多少钱？滚！你你当时怎么好意思？你跟我说五百买的？不是不是，他能跟我一样吗？这东西差差一丁点差好几万。你当时跟我整整了个小票，你哪那么多坏心思啊？你你赶紧的，你赶紧的，把那剩余的给我。什么剩余的给我？你当时买那小车，我给你拿了五百，人家就花了四百。你笑啥？他跟他老婆说花了四百买的。对呀、啊，四百块钱买的。你赶紧的，你别笑，你笑啥？我没笑。这是你花五百买的。嗯。这是儿子花五百买的。嗯。你看他俩一样吗？这俩，你要说成本太小的话，这个东西这么粗，加工起来肯定简单。你这这么小的话，它加工肯定难，成本还是养。哎，你可你可你可别胡说八道了，别晚上琢磨一晚上，又琢磨又不对劲儿，你说儿子有没有可能早恋呢？你傻呀，这东西顶多就值五十，降了五百，拿那钱干嘛去了？你笑什么？孩子嘛，从小不孝好。那妹子。老公说给家里换个电视，结果拿回来一堆我不认识的东西。这又是什么呀？这不进小河吗？之前说那个那个网卡，这放心了。怎么长这样啊？和以前的不太一样。对你现在新的就这样的长的，就这个线，这时候插电视上，这就这就连上了。嗯、啊，那遥控器呢？遥控器这不是吗？这不遥控器吗？这个音量大小。换台，左右换台，这、哦、不还有个备用的吗？这个怕丢了，还有个备用的就。那你这个不会是个 PS 五吧？你相信我，它真不是 PS 五。咋不是还有那游戏手柄吗？我看着像个游戏机。这个手柄是独立的，独立配的。手柄你看这、嗯，这上面还有个叉呢，这都盘在谁？盘在谁？我这个真不是 PS 五，你相信我。他要是 PS 五的话，我是狗。那、啊、<笑>你这游戏手柄哪来的？手柄连电视的，这不这不是游戏电视吗？支持 HDMI 2.1， 这就这个线吗？支持 4K 120帧，什么峰值、亮度， 4 5 0尼特，这都是玩游戏用的。那这东西多少钱呢？这也两个钱，这就一百来块钱。一百多块钱啊！这这么便宜啊！这不是那个蚕饰品吗？这不免费的电视，呃，不到三千，是雷鸟的吧？啊、电视不到三千。不是你自己上网查，查那个京东家电换新品生活吗？你看看。
这是什么？不是下电影吗？这不是《动物世界》，这是《小猪马里奥》，这是《水浒传》。给儿子下的，行，这个看着挺不错的。白天来咱家了，然后她老公没有事儿，就玩了会儿你那个小吃。确实怪我，我做饭没看见，然后她老公就不小心把那小吃给弄坏了。坏了？坏哪儿了？我也不知道坏哪儿了，他就跟我说是坏了。不是，那那我那我车呢？之前就就就在这放着呢。等会儿我去给你拿，我给你。哎呀，人家多给了二百、啊，为啥不卖呀、啊？这四百呢？你这四百你都不够买个车轮，你知道吗？啊、哎，我不是这个意思，哎、我意思你怎么这么聪明？你咋发现的？我跟你说实话，老公哈，人家给了我两千，不是四百，我跟他说是二百买，他非说我骗子，非要给我这么多，你说我是不是要多？怎<笑>么了？你你让我跟他私聊一下行吗？他给我删了。<笑>木瓜也没想到还能伪装成鱼子酱，真的假的？啊，这真的假的？这这玩意挺贵吧？那我老公想吃，我不得满足他呀？再说这个也不是很贵。<笑>这品相相当不错呀，这家。你还会看这个呀？电视上看到过。你看这个颜色，啊、这个饱满程度啊。啊你这你这多少钱买的？没多少钱。你就买这一盒啊？啊，你要哎，是我再给你买，你吃完再给你买。你这一盒至少得三杯。没没没，真真没那么贵。怎么了？哎、不，我不吃，我不吃，我不吃，你自己吃，你自己吃。你也会这个？电视上不看到过吗？<笑>怎么样？哎呦，咋样？好吃是挺好吃，怎么怎么跟电视讲的不太一样？哪不一样？它这个前面有一点点苦啊，但后面它那个气息哈，马上就爆发出来。什么气息？贵族气息。最后一勺了，你不吃啊？我不吃，你吃吧。确实不一样，人。你要爱吃，我再给你买一份啊。不<笑>用不用。我跟你说实话，我觉得这边也没那么好吃。套路老公的这里有啊？不、嗯、用、嗯，你不用看，你藏哪个地方我可以告诉你。然后、啊、行你要是能找着，就归你；你要找不着，归我。行啊，行啊，行。这这个门里有。这个门啊？啊哪有啊？我说我说有些有些在这个门里，找不着我找了，我找了。你找吧。啊，门里呀、啊？对呀，门里边吗？<笑>对我了哈，这个，然后屁股里边。屁股？这怎么还拧螺丝吗？不用不用不用，肯定不用拧螺丝。没有啊？没有，那我找啊。你找吧。<笑>找啊。嗯。哎呦我去！驾驶员屁股呀？二百啊，然后那个拉轴里有。这没有啊？你给你给焊里了？<笑>没有。没有这哪有啊？我找了，找吧，找了。这还能打开呀？你<笑>真能整啊你！你你给我吧，你再借我。啊？你借我？你还缺这三百啊？不是我的钱有用吗？<笑>我的钱也有用。你你你要是借我半年三十啊，我十倍还你。<笑>十倍？我十倍是吧？啊，十六，拿。你等会儿，等会儿，等会儿，你先说，这这这一共是给我多少？这三千呗，拿来。说好了啊，大年三十哈。嗯、啊啊，拿来。大年三十二。啊。十倍。嗯、啊。放心吧，今天没有大年三十。大傻逼。<笑><笑>哎，老公，你到底有几个挖掘机呀、啊？就两个。你看啊，这个是控制这个的，这个是控制这黄的。那这个呢？控制车的小车的，控制车的不是这个吗？再说了，这白的呢？你听我解释。哎，你你别解释，你别解释了，你赶紧给送回去吧。什么送回去？你忘了？我同事前几天和她老公来咱家玩
这是她老公买的辣椒虾了，我打电话都问了，你赶紧去。你咋问的？我就说家里多了个遥控器，问是不是他的。你看这不还发了个图片给他吗？他说就是他的，他还说拉了个那个挖掘机在这儿。他骗你！他上次没拿挖掘机来，没拿这遥控器哪来的？这这遥控器我可以给你解释。哎，你你别解释，你别解释，还说了，你看左上角的开关，拨一下。哎，咦、嗯？哪的呀？声音就是这里边的。你看，果然是跟辣似的。哎，这款你说实话，那个其实是我自己买的。你买的？这是我自己拿四八钱买的。你放屁！你看你款儿。老公说要加油的模型才五百块。又给挖掘机了呢？哎，我看评论他们都说加油的模型不便宜啊，为啥你这个这么便宜就五百呢？你琢磨琢磨，就咱平时开那个车啊、嗯，是加油的便宜还是新能源便宜？那当然新能源啊，就得了呗。那我这个加油的肯定便宜啊，没毛病。关键是你这个塑料的都三千多，你这个这么大个还是个铁的。<笑>你你买这个东西，你不能光看材质，啊，就是你连首饰一样，你是不是都看编号？什么十二 K、二十四 K 的？你看这个，这是不是九七一个零，对吧？嗯，你再看这个，这是不是九八几个零？俩呗，两个零。啊，对呀，九七九八哪个好？九八。而且这个九八零零当时是你亲自买，对吧？价格我肯定骗不了你。你是单买的？都是。德国产买的对吧、啊？当时是你说的那款式全还是正品，而且热门款也都有，咱们还当时还对比了，确实很划算，对吧？啊，那你看这个九八零零，你也不过就花了三千，对、啊。那你说，那你说我这可能贵哪去了？也是。而且我跟你讲啊，嗯、啊，就这个零啊，嗯，越多它代表越高级。这俩零，这一个啊啊，我知道了，就像看那个黄金有几个九一样。对，是哈、啊。你很聪明。现在我评论区有德国的亲戚朋友，买乐高超划算，你可以先去买一个。那我去看看，你继续加油吧。老公，你又买个新玩具吧？嗯。那这是啥？这不是模型的包装吗？这啥呀？我不认识啊。那快递单都贴上面了，上面写的你名，你跟我拍照拍那个是啥？别别别别别别别别别！你给我解释，这东西看电影老清晰了。你看电影啊？我知道了，是这个。这是你的模型的眼睛，不画着呢吗？来来来来，就色儿不一样，你自己看，你是不是玩够了又换了个色儿？这不两盒吗？正好一对儿，证据确凿。你这成能花钱了，你这一天，这玩意挺贵吧？不贵，多少钱呢？这不写着呢吗？三零九零，三千多呀！我怎么可能花三千多买这么个破东西？那多少钱呢？三十，那三十。那那个九零呢？九零，九零是度数，啥度数啊？这不近视眼吗？他这个眼镜有度数，我黑眼睛有度数。这玩意儿能黑进去？偷偷把老公的私房钱换成道具纸，看老公反应。这是我昨天发现的宝藏袜子，<笑>把道具纸叠整齐塞回原处，把东西归位。然后把家里扫地机器人的摄像头打开，一切准备就绪，坐等老公下班。哎，老公回来了，看着呢，是吗？哎，你等，你等，你听我说啊，这不换季了吗？一会儿咱俩把衣柜清空，收拾收拾衣服哈。那个衣服啊？对呀、啊，你家不就那一个衣柜吗？你说啥？你收拾啊？没有，等你一起收拾啊。那还用你收拾吗？我自己收拾不就行吗？你今天怎么这么勤快呢？感感觉有点心虚呢。虎狼之词，怎么了？我不但今天勤快、啊，我以后也那么勤快呀。是吗？那那点家务活能让你一个人干吗？你就坐在这块儿，看看电视，好不好？好。就这个衣柜吗？啊，对对对，那衣柜。哎，你干啥呀？哎，你怎么还关门啊？啊？你关门干啥呀？我怕你，我我怕那个，不是有灰尘吗？这是换衣服灰尘多大呀？一个一件一件的。你别别扯了，我绝不允许你沾染任何一丁点。别别别别扯，这个是桌上的。我我让扫地机器人过来扫扫地行吗？扫扫地。扫呗。那行吗 ？OK， 一口去衣柜那扫扫。晚上开始。
派出我的移动小监控。哎呦，不要我进来！不是，我为什么？不行不行不行不行，你干嘛？迫不及待地打开视频管家，本来想看看老公的反应，结果没想到老公压根没翻他的藏宝袜子，而是，这什么钱吗？哎呦我操！老弟，你再说一遍来，这是个啥呀？这真是个手机支架。你是不是当傻了？这样这样，我给你演示一下，我我给你演示一下，看好了啊。手机支架。我说一支架吗？不<笑>对，你你你刚才说那个维斯是啥呀？什么维斯？就你刚才叫他手机支架，然后后面你还说了个维斯。维斯的话是这样，维斯就是。啊<笑><笑>这哈，这个是咱家车，现在现在你就要把这个车倒到车位里面，这是个车位，然后两边都是别的车啊，这个地方不能撞，明白吧？这个是保安。就是保安，对，他在等你车位，站着呢。听你讲故事，故事在这里。你当传唤怎么办？有监控啊，这个监控正在看着你。我看这个车，看右后视镜，对，看这个东西。对对对对，这么倒进来，老公说三百买的模型被我识破。自己买的吗？以前就这一个。这是前两天我朋友去埃及给我带回来纪念品，去旅游给我带回来。旅游带回来的、啊，对，哪个朋友啊？谁呀、啊？不是他，你不认识。他去的时候正赶上挖那个，正赶上挖那个瞬间内奸，不用查吧？挖土机啊？对，所以当时周围就有那个小商小贩，他摆了好多那个摊位，然后卖这个同款模型，你知道吗？这个三角形，这就是金字塔，嗯、看到了吧？出印上去了吗、啊？埃及金字塔吗？那这 C A T 啥呀？这个是法老名 ，C A T 啊，是埃及语卡特，全名它叫卡特比格大法老，这不写着吗？卡特比格大法老吗？这个叫法老联名纪念款，你知道吗？天哪，挺能编呐、啊，还法老联名款，不是，这不是我那个朋友让我这么讲的，跟你那个朋友都被骗了，啊什么呀？现在景点最爱搞这些活动骗人。挖掘机上贴个法老名，再贴个金字塔，就说是联名款，加价卖，不比你掏钱的。能买这多少钱呢？进价就值五十。当我问老公借车开，说要先考试。我说好了哈，你只要不碰这个网哈，你把车别按了，从茶几上你给开下来，我就把我车借给你。行行来吧。但是你不能碰着了，你要是蹭着的话，那肯定不怪我了啊。你废话真多，我慢点看就把时间要结束了。<笑>你赶紧跟我起来，你跟我碰瓷儿呢是吧？起我我起过来。哟，我真服了，你们就三百块钱嘛，你买个新的赔你行了吧？你把链接给我。<笑>啥家庭要说买新的就买新的，新的不要钱呀、啊？你把钱给我吧，你把钱给我修修、啊。没事儿，我自己也想买一台，我也想做视频。我不是不给你买，但是你不会做视频。我会呀、啊，咋会呀、啊？我报名学了个影视后期课。你啥时候学的？我不也想搞点副业赚点钱吗？反正下班闲着也是闲着。那么网上授课，有个电脑就能学了，而且学会了还给提供商单。你进评论区置顶链接就看见了。你把车链接给我呀，我给你买。这个链接找不到了。哎妈，真笨，我嫂子看的。怎么了？我看一下。涨价了。涨多少了？原先三百吗？嗯，现在多少？多少啊？四千，四千是这个吗？对，这个是运动品牌出的盲盒，叫 Xbox。盲盒？对，这个 Xbox 就是盲盒的意思。这个 B U X， 咱不是学过吗？盒子吗？啊、嗯。X 中学是不是学过？求求未知数 ，X 代表未知，连起来，这就是盲盒的意思吗？啊、嗯，对呀、啊。盲盒的意思吗？那你这开出个什么玩意儿啊？这里边这个东西啊，这是一个手部按摩器，就缓解这个，这不就握着吗？缓解手肌肉疲劳的。按摩器。对，这是老握鼠标，手部肌肉就疲劳嘛。
这里边是震动的，这里握住我就可以按摩，这是按摩器吗？谁家按摩器长这样啊？<笑>都现在都长这样的，活动拇指关节嘛，是不是？食指、中指、无名指、小指，这可以活动吗？活动关节的，然后这是震动放松的吗？那这多少钱呢？盲盒不都是五十块钱吗？现在，嗯，那还行。偷给老公的模型上把锁。别装不知道，这还就是你弄的，你赶紧赶紧赶紧弄这个。我没说不告诉你立马，你这点私房钱你告诉你。我前天开工资不是刚给你吗？买包还差点。差多少？你给我一千就行。一千？你别跟我装哈！你天天藏私房钱，你别跟我说你一千都没有。<笑>我上哪给你弄一千？<笑>你赶紧的，你藏那么多私房钱，你都没去哪儿就完事儿了。<笑>这哪有啊？我<笑>这一千四，你还在找我？<笑><笑>你先听我说。<笑>